Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão Estamos aqui para fazer mais um vídeo E o vídeo de hoje, como você já viu pelo título Eu sei que muita gente não gosta Mas eu preciso fazer algo diferente para dar uma variada no conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês E hoje vamos falar de BBB20 O famoso Big Brother Brasil Pois é, começou ontem, muita gente viu, é recorde de audiência na Globo Por mais que ninguém goste, mas eu sei que a maioria assiste Só para condenar muitos deles Mas enfim, o que me chamou a atenção não foi propriamente o, o episódio de ontem, o início, apesar de ter algumas observa observações que eu posso fazer a respeito, mas o que, o que bombou mesmo e o que está bombando é o que aconteceu hoje e, e começou a bombar no Twitter. O, 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 o Big Brother foi dividido em dois times, o Pipoca, que são as pessoas não famosas, e o, o Camarote, que são das pessoas famosas, de youtubers, é, ginastas, enfim, pessoas famosas de um lado, não famosas de outro. Acontece que o que? Eu, particularmente, esperava já um, um, um barraco, um rebuliço ou algo do tipo, vindo dos famosos, porque existe sempre aquela disputa de um querer ser melhor que o outro, de um querer se destacar mais que o outro, mostrar isso, mostrar aquilo, mas não, muito pelo contrário, as pessoas que, os famosos que foram pra lá, parecem até ter se comportado muito bem, né, então é, estão surpreendendo, estão sendo bem vistos pela crítica. Acontece que o time Pipoca, que são das pessoas que você nunca viu na vida, hoje fizeram algo que chamou muita atenção e bombou no Twitter. Porque se tem um lugar que, que bomba, qualquer notícia que você fala é no Twitter, porque bomba muito rápido. Ainda mais quando vem de alguém já famoso. Eu vi através do, do Twitter do Felipe Neto que, que, que o time Pipoca estava na, na cozinha lá conversando e querendo adivinhar quais, quais seriam os famosos que estavam do outro lado. Por sinal, hoje vai ser derrubado o um muro e, e um, vai, um time vai conhecer o outro. E essa, essas quatro pessoas que eu vou mostrar pra você, ó, esse, esse, esse e essa, começaram a falar, né, pensar quem pode estar do outro lado, as vozes que eles já ouviram e, e imaginando quem poderia ser, blá, 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 blá. E um deles soltou, ah, eu acho que pode ser aquele Lucas Rangel. E o outro perguntou, mas quem é ele, né, o que, que ele faz, como que é? E eles começaram a, a jogar o, o Lucas Rangel lá para baixo. E algo que chamou muita atenção foi ter chamado ele de cachorro, é, pincher, acho, poodle, ou algo do tipo. E até YouTubezinho. Gente, eu fico pensando assim. Como é que alguém que tem aproximadamente quase 9 milhões de seguidores pode ser considerado um cachorro, um YouTubezinho, ou algo do tipo? Por pessoas que nem, ninguém nem sabe quem são. E outra, é, é, para que fique mais claro, esse negócio de você rebaixar a pessoa do outro lado, seja ela famosa ou não, não é legal, não, 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 é, não é bem visto pela sociedade. Eu, pelo menos, não acho é, 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 graça nenhuma nisso, sabe? Você falar ah, que o outro é isso ou é aquilo, isso só mostra a sua fragilidade e o quanto você gostaria de estar no lugar daquela pessoa. Mas, enfim, colocar esse vídeo... E, e viralizou e muita gente já tá vendo e o próprio Lucas Rangel já viu eu acompanho ele também no Twitter e ele deu um, um show de, de como que eu posso, posso colocar aqui de, de humildade digamos assim porque ele teria todo o direito do mundo de falar mal né desses desses quatro participantes que estavam ali falando mal dele porque nem um conhece e já pensou que cena chata ele até colocou no comentário quando aquele muro caísse e os dois times passassem um a conhecer o outro, como que seria ele conversar com essas pessoas que tinham acabado de falar mal dele? Né? É óbvio que, que aí o público ia intervir nisso e ia prejudicar o, o time pipoca, porque as pessoas com certeza iam votar contra eles e assim que cada um deles caísse no paredão, seria eliminado facilmente e não, não tenho sombra de dúvida. Porque eu acho que o povo também não gosta disso. O povo gosta de barraco, mas falar mal é, e usar a imagem de uma pessoa que tem uma credibilidade, tem um público que acompanha ele, falar mal dessa forma não é legal, não caiu bem. E, e, e o Lucas Rangel, vem, vendo esse vídeo, ele simplesmente fez um texto, né, fazendo o comentário dele, que ele achou super desagradável, as pessoas que nem o conheciam falar mal dele, ou né, ouviram falar alguma coisa, e por algo que ouviram falar já é, é, decretaram ó, que ele não é ninguém, digamos assim. Eu confesso que, que, que fiquei também é, meio, meio sem entender o porquê eles tiveram esse tipo de, de reação. Até porque onde eu vi os participantes pipocas não, são, são pessoas estudadas, são pessoas até que bem de vidas ou algo do tipo. 
mas não, 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 não precisava ter esse tipo de, 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 de comentário, esse tipo de assunto, né? Tanto que o time do, dos famosos, é, eu aqui eu gosto muito do, do Pyong, eu acho que assim, se for para ter uma torcida, a minha seria dele, porque eu, eu gosto muito dele, eu, 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 me acompanho, eu acompanho muito o conteúdo que ele traz e as coisas que ele traz. E, e eles se comportaram muito bem Parece que já teve um, um, um entrosamento né? Eu acho que eles que já tem mais intimidade com as câmeras Também se comportaram de uma forma mais é, é, Sei lá, mais tranquila ou algo do tipo E o, o time Pipoca, apesar de terem ganho a prova já de ontem né? Por ter mais uma semana aí, tranquilo, imune é, Eles já, já pisaram na bola E já caíram no conceito de muita gente Porque o próprio Lucas Rangel, apesar de não é, falar mal deles, né? não teria por que devolver com a mesma moeda, ele simplesmente tem um público enorme e vai colocar o público né? falando assim, tirem as suas conclusões e tirem as pessoas de lá que não são pessoas legais para participar do programa. Então pense que quando um deles cair no paredão, o quanto o Lucas Rangel vai fazer um movimento para que eles saiam. E enfim, eu acho isso é, é até justo, ninguém está falando mal de ninguém, mas querendo ou não, cria uma, 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 uma certa, é, um certo ranço daquelas pessoas, porque já começaram com o pé esquerdo e não caíram bem no gosto da, da, das pessoas. Mas enfim, esse é o recado que eu, que eu quero trazer aqui, e talvez eu faça mais vídeos do BBB20, porque eu vou acompanhar, eu quero saber o, o que está acontecendo, qual que é o comportamento de todos, e eu trago vídeos aqui, eu sei que muitos não gostam, quando você vê o título BBB, é só você não assistir, não precisa xingar, não precisa nada disso. É só para trazer um conteúdo um pouco diferente para o canal, que eu acho interessante não ficar sempre na mesma coisa, no mesmo assunto, porque isso também cansa, tá certo? Então é isso, o vídeo de hoje para falar um pouco do BBB20 e do Lucas Rangel aí, que o time Pipoca fez um péssimo comentário e saiu assim muito, muito, muito negativo. A imagem deles ficou muito negativa aqui fora da casa, tá bom? Então... O vídeo de hoje é esse, obrigado para quem está acompanhando, forte abraço a todos e eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Até mais!